तो म्हणून आपण आपल्या विषयाचा निवड करत असताना इतिहासाची जी साहिकारी शास्त्र जे आहेत त्यांचा काय केला पाहिजे आपण विचार केला पाहिजे त्याचबरोबर आपण जो संशोधनाचा विषय निवडणार आहोत नि हा निवड करत असताना त्या संशोधन विषयामध्ये तात्कालीन भाषा आणि लिपी जे आहे ह्यांचा सुद्धा आपण काय केला पाहिजे विचार केला पाहिजे उदाहरणार्थ जर समजा मला जर मराठ्यांच्या इतिहासावर संशोधन करायचं असेल तर मला सोळाव्या सतराव्या शतकातील जी मराठी भाषा जी आहे ती मराठी भाषा अवगत असणं त्याचबरोबर मराठ्यांची जी बरीचशी कागदपत्रं जी आहेत ही मोडी लिपीमध्ये आहेत तर ही मोडी लिपी येणं किंवा ती मोडी लिपी शिकणं हे आपल्याला गरजेचं आहे कारण बरीचशी कागदपत्रं जे आहेत ही कागदपत्र मोडी लिपीमध्ये आहेत म्हणून विषयाची निवड करत असताना आपण पहिल्यांदा काय केलं पाहिजे तर भाषा आणि लिपी यांचाही विचार केला पाहिजे कारण बऱ्याच वेळा प्राथमिक साधनं जे आहेत जी अजून प्राथमिक साधनं जे आहेत ती वेगवेगळ्या भाषेमध्ये असतात जसं मी म आता सांगितलं की मराठ्यांच्या इतिहासाची साधनं जे आहेत कागदपत्र जे आहेत ही बरीचशी मोडी लिपीमध्ये आहेत त्याचबरोबर मराठ्यांची डच पोर्तुगीज इंग्रजी ह्या वेगवेगळ्या भाषेमध्ये सुद्धा साधनं आहेत तर त्या भाषा आणि त्या भाषेची लिपी आपल्याला अवगत असणं गरजेचं आहे म्हणून मी मा मगा सांगितलं की तुम्हाला की संशोधन प्रक्रिया ज्या आहे ह्या संशोधन प्रक्रियेमध्ये जे संशोधनाचे प्रकार जे आहेत ह्या प्रकारामध्ये आपली जी शारीरिक आणि बौद्धिक क्षमता ज्या आहे ह्या क्षमतेला ध्यानात घेऊन विचार विचारात घेऊन आपण आपल्या संशोधनाचा काय केला पाहिजे विषय निवडला पाहिजे त्यानंतर पुढलं म्हणजे संदर्भ साधनांची उपलब्धता आहे का आपण जो संशोधनासाठी विषय निवडणार आहोत त्या संशोधनाचा जो विषय जो आहे त्या विषयासाठी आवश्यक असणारी जी संदर्भ साधनं जे आहेत ही संदर्भ साधनं उपलब्ध आहेत का आणि ती जर उपलब्ध असतील तर ते कोठे आहेत ह्याचा आपण पहिल्यांदा काय केला पाहिजे विचार केला पाहिजे कारण इतिहासामध्ये आपण नो डॉक्युमेंट्स नो हिस्ट्री म्हणजे कागदपत्रांशिवाय आपण इतिहास लिहू शकत नाही असं म्हणत असतो म्हणून आपण जो संशोधनाचा विषय निवडणार आहोत ह्या संशोधनाच्या विषयाच्या अनुषंगानं संदर्भ साधनांची उपलब्धता आहे का ह्याचा आपण काय केला पाहिजे पहिल्यांदा विचार केला पाहिजे त्याचबरोबर विषय जो आहे हा संशोधनाचा विषय निवडत असताना एकंदरीत तुलनात्मक स्वरूपाचे जे विषय जे आहे ते विषय टाळावेत उदाहरणार्थ बऱ्याच वेळा शिवाजी महाराजांची तुलना नेपोलियन बोनापाट बरोबर केली जाते ही जी तुलना केली जाते ती चुकीची आहे असंही म्हणणार नाही आणि बरोबर आहे असंही म्हणणार नाही कारण दोन्ही महापुरुष जे आहेत ते त्या त्या काळाचे काय आहेत आपत्य आहेत आणि त्यामुळं दोघांची तुलना करणं जर आपण तुलना जर केली तर एखाद्या विशिष्ट समाजाची भावना ज्या आहे त्या भावना दुखवण्याचा धोका असू शकतो त्यामुळं आपण विषयाची ज्या वेळेस निवड करत असतो त्यावेळेस शक्यतो तुलनात्मक विषय जे आहेत ते विषय टाळण्याचा प्रयत्न करावे त्यानंतर विषयाची निवड करत असताना आपण जो विषय निवडणार आहोत त्या निवडलेल्या विषयामध्ये काही धोके आहेत का म्हणजे उदाहरणार्थ जर सांगायचं झालं तर आपण बऱ्याच वेळा विषय जो आहे हा विषय निवडत असताना प्रदीर्घ स्वरूपाचा विषय निवडतो किंवा आपण एकदा संशोधनाचा विषय जर निवडला तर परत आपलं संशोधन सुरू होतं आणि परत निम्यामध्ये आल्यानंतर परत म्हणतो की आपण ज्यावेळेस आपलं संशोधन मध्यामध्ये येतं त्यावेळेस आपण म्हणतो की आता काय आपल्यानं होणार नाही तसं न होता बऱ्याच वेळा संशोधनाचा विषय निवडल्यानंतर आपण बरीचशी कारणं सांगतो त्याच्यामध्ये मग संदर्भ साधनांची उपलब्धता नसणं किंवा जी कागदपत्रं जे आहेत ती समजा मोडीमध्ये आहेत तर ती मला मोडी लिपी येत नाही तर यासारखे आपण काय करत असतो कारणं दाखवून तो संशोधनाचा विषय जो आहे किंवा संशोधन जे आहे ते आपण टाळण्याचा प्रयत्न करत असतो म्हणून 
विषय निवड़ने अगोदर आप विषया जे का धोके जे हैं ते धोके अपन समझू घजे मन एखाद वे ज्यास आप विषय निवड़ो तो निवड़ेला जो विषय जो है हा विषया आप अगोदर को संशोधन के लिए का हे पहान गरजे चाहिए आर आप अगोदर को संशोधन के लिए आप वेग् पद्धतिन कि वेग् दृष्टिकोनात संशोधन करू शको का हे पान गरजे चाहिए आर आजपर्यंत जर आप निवड़े विषया जर संशोधन नसेल तो का जाए नहीं क्या कारण का शोध घजे तो अशा पद्धतिन संशोधना पहला टप्पा जो है विषया की निवड़ हि विषया की निवड़ करता हा बाबी ज्या है हा बाबी का अपने का लगत विचार करावा लगत आ मगज आप संशोधना विषय जो है तो विषय निव निवड़ावा